，是你是你尽头，那只是你。你个小狗狗，你这个你这个臭狗狗，我不理你了。你、嗯、都不给我抱一下，操！你这个小狗狗，你你以为你是名媛吗？我不能抱一下啊！一个大马勺，我拍你，行不行？你过来，给我抱一下，你给我抱一下，你亲你亲爸爸一口，你亲爸爸脸一下就行。哎呦，乖乖，你怎么这么乖啊？我都给你开罐罐吃啊！你这个小狗狗，你挺乖的嘛，你乖，你挺乖的，狗狗，小 monkey。Monkey, I love you. Come here. Come here. 亲一下，亲一下脸呗，亲一下脸呗，亲爸爸脸，好不好？好，又不亲脸。我要吃面面的，我要吃面面。我煮面面，吃面面。来，爸爸亲亲，爸爸抱一抱，好不好？嗯，小狗狗嘞，你不理我。尝一下面面什么熟？嗯，好像熟了。是你是你尽头，都是你。喝掉我我们今天吃的是马六记的那个凉面，凉面这个是调味料，应该是酱油的东西。这个是辣椒油，小方点，我不能吃辣。这是醋，嗯，吃个凉面。吃个凉面，嗯，这个就是重头菜啦。这个是什么呀？这个是，家人们，这是什么呀？这是，这是豆芽儿，哎，豆芽儿，哎，麻六记就是牛逼的点，它有豆芽儿，哎，咱们就吃个豆芽儿，哎。
那以防它不好吃的话，咱们再泡一个，咱们再泡一个马德基的什么东西，哎，泡，咱们泡一个绵羊米粉，都是马德基的啊，家人们喝多了，咱们就吃点马德基就行了。麻辣鸡非常的省事儿，哎，这个是什么呀？这是绵羊米粉，嗯，在直播里我也吃过，人非常省事儿，咱们非常省事儿，非常省事儿，吃一个绵羊米粉来，嗯，咱们今天烧好水了，咱们就是倒进去，对喽，就倒进去，哎。咱们就把它泡出来。这个调料有什么呀？这个、调料我也不知道有什么。这蔬菜包，哎，好饿呀，饿的我难受。这是什么呀？黄豆。你说麻辣鸡，我就我就这么跟你说，麻辣鸡这玩意儿这真的是，就比一般的素食要稍微。嗯，就是丰富一点，丰富的点其实也没有多丰富，但是人家就是在细节上，人家就是做到了。哎，人家有那个，人家有那个豆芽，人家有黄豆，哎，这咱们吃素食就没有。这是什么呀？这是海带，哎，咱们还有海带，泡进去，哎，咱们就泡进去，哎，咱们不用管，泡进去。这是什么呀？这是酱料包，哎，咱们有点酱料包。啊，这是酸菜包吗？啊，对对对对，绵羊米粉它有酸菜啊，酸菜就是咸咸的。对，咱们就加里，嗯，然后咱们一盖，对不对啊，家人们？咱们就是，我先尝这个凉面啊，就是。麻溜鸡的凉面非常的就是色泽就不太好，但是呢，我们尝一尝。家人们，咱们尝一尝吧，咱们尝一尝，自问自答，直播不就是这样吗？自问自答，哎，咱们尝一尝这个凉面好不好吃啊？咱们好不吃？嗯，因为我没有带货嘛，因为我没有就卖这个东西，但凭良心话来讲的话。它比外卖要好吃，就是它虽然说用料不太丰富，就是哪怕它加了豆芽，其实还不太丰富。你要是加了那个，加了那个小葱、香菜、肉啊，它就非常丰富，它口感非常丰富。但是现在就是它只加了豆芽，然后它只有酸、酸、酸咸的一个酸咸辣，但是不难吃，我就说不难吃。大家，你知道它面的口感，它面的口感其实挺好的，对，它面的口感还不错，嗯，就咱们就是说，这个面的口感，因为它是面包，然后我是用那个锅去煮的，它面的口感还不错啊。你看这是上面有豆芽，它是口感还不错。咱们平价的口感还不错，没有任何带货啊。就是你，你喝多了，还是想吃点东西，你不想等外卖，哎，你就点这个，你就是买一个这个凉面啊，这叫麻六记的凉面，嗯，不难吃也不好吃，是的，嗯。你要吃多好吃，没有多好吃，但是你要稍微加点料，比如说，哎，你家里有剩菜。哎，你就拌在这里边，它像拌饭一样，它很好吃。你像我这个，这有那个小鱼干那我加点就有肉的感觉了，嗯，就有肉的感觉，嗯。咱们再吃点，嗯、哎，咱们再吃点。虽然说我很想吐，但是我说实在的，就是吃点这个面挺舒服的，哎，挺舒服的。
我今天喝了很多酒，家人们，我喝了很多酒，家人们，真喝了好多酒，嗯，但是咱们就是什么呀？咱们还是得，就是补充点能量，因为咱们半夜了。哎，咱们喝酒的时候大概都是几几八点多了，嗯，咱们就喝多了，嗯，其实味道还可以，嗯，你要说多好吃，不见得，嗯，我个人觉得不见得，但是有的人可能觉得很好吃，但我不见得，咱没有带货啊，这小鱼干也非常难吃，嗯。但你要搭配起来还行，它口感，它的层次就比较丰富了。哎，家人们，不用炸鸡蛋，炸青菜绝对好吃。就炸点青菜。这有点辣，咱们解解解解辣。咱们喝一个，咱们什么呀？咱们这柠檬汁儿，哎，咱们柠檬汁。这柠檬汁儿很好，我推荐大家啊，就买这个柠檬汁儿。这柠檬汁儿不不是特别大瓶，就是小瓶，喝不了也不浪费。你放车里，哎，你只要有车一族，经常会看到。这一瓶水，那一瓶饮料的，喝不完，你买这个小瓶，非常的好，不浪费。哎，咱们家人们，就是咱们就说的是都是时刻啊。哎呀，大明说你跟他在一起过，大明是谁呀、啊？大明是谁呀、啊？我不确定啊，我不确定谁是谁，但是。你告诉我大名是谁？嗯、重庆的，不认识重庆的啊。重庆的大名，你让他跟我连线，我问他谁呀、啊？多肉植物不认识。嗯，炒作啊，炒作，绝对的炒作啊，绝对的炒作。你就问他，你你跟你跟白里屠夫什么时候在一起的？我的所有感情史大家都知道，就是每个时间段接触的谁大家都知道啊。他就一说他就露馅了。炒作，绝对炒作啊！可能他为了卖东西，他他他，这咱咱那块胡说八道了啊、嗯！没有，就你们知道我喜欢什么类型、啊？年纪小，皮肤好。身材呃就是，就是肉呃瘦，肌肉嗯，脸一定不是胖的，就是我喜欢的类型，脸一定不会胖。就像我这种脸啊，我觉得我脸算是比较瘦的，其实我比我喜欢的脸比我还要瘦，啊，大家能明白吗？就是。熊啊，或者说就是那种不运动的人，我不喜欢。嗯，我不运动的人我不喜欢，就是你就是那种就是你们可能喜欢那种胖脸，我不喜欢，完全不喜欢。就我觉得脸上有赘肉，我不喜欢。我就喜欢那种运动后的脸的，就是他有一个运动的那个状态的人。嗯，我喜欢瘦，我也不是说喜欢瘦的，但是我起码就觉得你脸要瘦，啊，就是我喜欢有运动痕迹的人，嗯，瘦
说的很照点，很照点是什么意思？很照点是什么意思？家人们，咱们很照点是什么意思啊？对啊，身材好的，对对对对，身材好的，我不太我不太喜欢那种就是说自己是熊，但其实是猪，然后一点都不运动的那种。我觉得什么是熊？熊就是运动后的胖子。那种纯胖的，你别说你是熊，你那就是猪。哎，推上见过我，孩子，你首先你要确定那个推是不是我啊？我本人就在这儿，你说推上见过我，我没玩过推，孩子，哎、啊，我本人就在这儿，你说推上见过我，我我都没玩过，我不知道你从哪儿看见过我。北京的口味大肚子，我不喜欢大肚子，所以我在北京也没，也没，我在北京没谈过恋爱，我谈的也都是本，北京外地人啊。呃，就照点的啦，就是我很照点，照点是什么意思啊？照点是哪里的方言？哪里的方言？这个是绵羊米粉，说实在的，我吃着有一点点，嗯，我觉得这个粉，嗯，就是口感不好，嗯。深圳没谈谈了，嗯，深圳的谈了，嗯。你酒吧还干着呢吗？熊小叔说你酒吧还干着，我我酒吧一直干着啊。深圳没谈几个吗？几个我在我在深圳谈了还蛮多的，但是都不长。我在深圳谈了一个、两个、三个、四个，大概四个，嗯，大概四个，但是大概都是一个月、两个月、三个月，这个是最长的。嗯，现在这个认识四个月，我觉得那不算谈，那算是啊、呃、了解。就很多人就会质疑我说：“哎，你好像就是说谈恋爱都不长久。”我觉得谈恋爱是互相了解的一个过程。可能你们觉得这句话很渣，就是我今天我一定要跟你们掰扯一点，就是说其实我这个人不渣，就是我觉得谈恋爱其实是互相了解的一个过程。就比如说，我看到一个人，我觉得他身材很好，或者说他长相很优秀，他性格很棒。但是我不了解他，只有你们在一起两个月，或者是涉及到细节的东西，你才了解他生活上他是不是一个表里如一的人，他洗不洗澡，他有没有狐臭，他就是有没有一些就是说呃情商上的问题，就是你一开始你根本就不了解，所以你需要一个月时间或者两个月时间去了解他。我不知道这点你们认不认同啊？我不知道你们认不认同，但是我是，我觉得这一点就是在我心里，我是觉得完全没有任何问题的。就是，就是很多人就会觉得说，我们在一起了就要一辈子在一起，但是你发现不合适，你为什么要在一起？因为很多人他都是你要去了解的。比如说一个人，你很喜欢他，你包括有些粉丝，你知道，你知道有些粉丝他可能觉得我很好。啊，有些很粉丝就觉得百里屠夫很优秀，啊，百里屠夫身材不错。但是你有靠近过我吗？我身上的味道是不是你喜欢的？或者说，我平时早上起来的时候刷不刷牙，洗不洗脸，你都不知道。可能就是我的口气非常重，然后你就受不了了。那这个时候分手，我觉得绝对没问题。或者说，在谈恋爱的过程当中，你发现三观不统一，哎，有的人可能花销很大。大手大脚，然后有的人呢，可能就是说，哎，比较节省，这个其实就是生活上的分歧。那你能去，你能说他就一定不对吗？对不对？有的人就是你就是在一个了解的过程当中，可能有的人就觉得，哎，他就是渣男，他就是他就是乱，他就是怎么样？那只能说你没有接触的机会，哎，你现实当中没有人喜欢你，你也不会有机会去喜欢别人。你也不会跟别人在一起，你生活当中没有人搭理你，所以有的人就会觉得说，哎，头发好多人喜欢他，他也接触了好多对象，他就是乱
，我只能说就是人各有命，你没有人喜欢，我有啊。我在感情里就是咱们就是说怎么样，咱们就是源源不断。哎，咱们就是源源不断。每个人其实不一样的，你就是你，你长得就你长得可能就是说，哎，可能就是猴，但是就是有喜欢熊的，他就他就不喜欢你，这正常。对，生生不息，哎，咱们就是生生不息，咱们就是就这么个道理。你不能说你一个对象没谈没谈上，然后你就说啊，他总谈恋爱，他乱。哎，这人各有命，咱们就是，咱们真各有命。你羡慕，你嫉妒，你嫉妒不来的。啊，啊咱们就是说实在话，哎，对，真的人各有命。你和那个什么，川，川田，嗯，川田是我的那个演员，我俩没有什么。我这人有什么说什么啊？就这么多年，其实了解我的粉丝都知道我是一个什么样的人。就是我说话其实比较直接，有的粉丝可能在我这儿就是吃了瘪，哎，他们就就没事想调侃我一下，但是没想到被我骂了，呵呵这真的是这样，哎，真的是这样。有的人他就是。他就是没有人喜欢他，所以他就看到很多人就跟他谈恋爱，然后分手了，他就会觉得别人乱。你真的不懂，就是正常人的生活，其实是你没有人喜欢。正常的，我告诉你，在一线城市长得稍微有点姿色的，咱们就是源源不断。就像那个朋友说，生生不息，每个人的生活方式不一样。哎，咱们就是说，你别羡慕别人，你也别嫉妒别人。你有这个时间，你去质疑别人，你先。咱们就是运动一下，我告诉你，运动真的能改变一个人的身材啊、气质啊，包括面相都能改变的。所以你不用羡慕别人，你不用就是酸别人，好啊。我其实很多段感情都是，我一开始喜欢别人或者别人喜欢我，然后在接触的过程当中，我发现他情商低，或者他不不上进。或者说他的三观不对，或者说我发现他有一些性怪癖，那些性怪癖我接受不了，或者说他脑子就是不好。那这个时候，对你们而言的话，好不容易有一个人喜欢你，那你可能就觉得说，我忍一下吧。哎呀，所有的感情都不太完美，但对于我们而言，我们有选择性，我们可以去选择。这句话可能有点扎心，但是真的是现实。我们有选择性，我们可以分手的，我们可以分手的。我们分手没有对任何的，就是社会上起到一些危害，我们可以分手的。我觉得分手太正常不过了，对吧？哎，你看我跟我男朋友，我现在男朋友在一起四个月，我们之间就几乎没有大问题，他身上没有体味他的个性非常好，他的长相也是我的菜，但是他身材稍微有一点点，呃，就是需要改进，但是我给他时间去改进。但如果说你身上有体味的话，这个我完全忍不了，忍不了。就是你身上有体味的人，我绝对忍不了。就你身上有一股孜然味儿，哎，一走一过，你就觉得是他先把羊牵牵过来，你扇的红的，你就不行，我真不行。就你身上就是有一股浓重的一股，就是可能有的人喜欢孜然味儿，我吃烧烤我也喜欢孜然味儿，但是你要生活当中你试试，他出了出了点汗，你家就跟那个进了羊圈似的，你真受不了，哎，你真受不了，孜然味儿真的有的人身上就是有孜然味儿，对不对？咱们就说实在话，真的有人是有孜然味儿的，奶香味儿，奶香味儿，我就是。也不，我我没接触过，但是我姐身上有奶香味儿，我亲姐姐有奶香味儿，但是我没接触过奶香味儿的。你知道有一次，我有一个朋友，他也是做抖音上的，我不知道，我不说他是谁。我跟他聊天，哎，我跟他聊天，我就是这就含沙射影一点啊，咱们就是不说的那么详细。有一个抖音的人，我跟他网上就是抖音上聊天。
，他说：“我说我最忍不了，就别人身上有那种异味。”他说：“奶香味算吗？”我说：“奶香味我能接受啊，因为我我买香水的时候，我还愿意买奶香味的，因为我喜欢闻这个味儿。”结果我见到他以后，他就住在我家里，然后晚上的时候，两个人想发点什，想发生点什么。但你知道，他首先他嫌弃我家里有狗味儿，第二点呢，就他脱完衣服以后，身上有一股猫骚味儿，猫骚味儿，你们能懂吧？猫骚味儿就是，哎呀，那个味儿是什么味儿呢？就是猫骚味儿，我我也形容不上来，就是它不是狐臭，它也不是孜然味儿，它是猫骚味儿。对他猫骚味儿，这我就，我真的不行，我真的不行，就是，就是猫骚味儿，其实很骚。我后来我就劝退了，我第二天我就，我就，他本来就是就属于就是就是比较落魄的一个状态。后来我说，呃，不好意思，怎么样，让他就走了。就猫骚味儿，你真的受不了。我问你，人，我这人就是我，其实是嗅觉动物。我一直都觉得说，人身上有味儿的话，我是第一时间能闻到的。我男朋友，我现在男朋友身上没有味儿。哎，你要是身上有一点点味儿，异味儿，你说身上就是异味儿。有的人可能觉得那是奶味儿，但有的人可能觉得骚味儿。哎，他们就是真的很吓人的。猫骚味儿，它不是汗味儿。我这，我我告诉你，汗味儿，我我汗味儿，我也理解不了那个汗臭味儿。我理解不了汗臭味儿，我能理解的是汗有一点点酸酸的味道，这是我能理解的。我不知道你们能不能理解，出汗的人他身上有一点点酸酸的味道，这个是我能理解的。但是有一些人他出汗，他是有一种臭味儿，我理解不了。孩子们。孩子们，我理解不了，他身上是有一股臭味儿，他好像就是那个袜子泡了那个，泡那个泔水的那个味儿。嗯，那我不行，就是你你你你你有一种那个汗，对，就是就是那种酸酸的味道，我觉得人都会有，就是你的腋下会有一点酸酸的味道，我觉得正常，哎，这正常，但你就是身上有一股臭味儿，忍不了。忍不了，酸酸酸酸的味道啊，对，对，体质不同，体味不同，所以说我我我谈恋爱的话，我第一时间我会选择别人身上的味道，我我非常清楚每个人身上都有每个人的味道，但是我绝对容忍不了身上有孜然味儿。我当年的时候，我一四年的时候，我二十五岁。我在一家那个就是呃就是那个健身房，我做那个前台的主管。我每天的工作大概就是每天要就是给客人刷卡进进那个健身房，还有一个主要的任务就是我要去操课去数人数，就是每个健身房都不都有开设操课吗？呃，那个时候有一个就是印度人。印度还是东南亚人，然后他就在里边跳跳操。当时我就听会员反映，就是他身上有味儿，但是我其实没感觉到。直到我去就是那个房间去数课的时候，我发现他方圆的也不夸张，就是方圆的三米之外，就是他周围的三米左右没有人跟他一起跳，三米之外自然而然的就散开了。然后我就去数课嘛，然后我也没站在那个三米之内，我就闻到一股咖喱味儿，那个咖喱味儿啊，那个咖喱味儿真的老吓人，那咖喱味儿，你叫咖喱味儿啊。然后他还喷香水，那咖喱加香水，那什么味道呢？就是我，嗯，我咖喱加香水加酸臭味儿，我你这，你真的受不了，你咖喱啊，你。哎呀，我的天，他就是东南亚人。我们不是说歧视，但是我觉得我谈恋爱绝对不能接受。有的人可能就是，你看，就是那种欧美片子，因为我喜欢欧美欧美的片子，他妈老外还要闻腋下，我真闻不下
，我平常我都会非常注意腋下的那种味道。孩子们，我非常注重腋下的味道，就是我稍微出点汗，我别人靠近我的腋下，我都会觉得非常不自在。我说干嘛？然后他就他就说那个怎么样，想就是怎么样。然后我就一定要去先洗一洗。哎，我觉得难，就是就是人呐、啊，就是腋下稍微有一点点酸味，我觉得这正常。但你要有咖喱味儿，咖喱混着香水味儿、嗯，咱真接受不了。咱接受不了，咱们就是，咱们这个能力就是咱接受不了。哎，咱们不是歧视，就是咱咱接受不了。咱们有喜欢咖喱味的，咱们就去找咖喱味的；咱们就是喜欢呃酸奶味的，咱们就找酸奶味的。咱们就是人各各所，呃各所，各取所需。咱们就是嗯、呃、恋爱自由，咱们就不干涉，咱们不干涉，好吗？咱们不干涉。什么味道？什么味道我都能接受。你放屁，你放屁，你放屁。我身上要有一要有一种就是那个，我身上要有一种就是什么呀？我身上要有一种就是那种那个臭鳜鱼味儿，我觉得你接受不了。臭鳜鱼，臭鳜鱼我真接受不了。哎，咱们臭鳜鱼。对，你有味儿的，你真接受不了。咱们不是歧视，咱们真的不是歧视，咱们就是说一个自己真实的需求。就有的味儿你能接受，我我接受不了，我真的接受不了，嗯，我真接受不了。就是咱们还有选择的时候，咱们别认。呃，我真接受不了，我就，你看我，所有的男朋友就是他身上必须没味儿。你要有味儿的话，你不是我的男朋友，你是我的过客，哎，就真的就是再喜欢一个人，你身上有味道我也接受不了，是的，嗯，对，就有的人他就是有体味儿，那你没办法，我就说实在的，这个咱不是歧视，就是每个人选择不一样。我是一个嗅觉比较敏感的人，我给大家讲一个故事啊，那不是不是螺蛳粉，我讲我吃的是，呃，绵羊绵羊米粉，就是麻溜鸡的绵羊米粉，非常没有味道。就给大家讲个故事，我因为我自己有车嘛，你知道有一次我坐车，然后有一个代驾，那个代驾可能就是工作时间长了，他没有时间上厕所呀，他。然后我那天喝多了，哎，他就是不上厕所呀，他就他可能就是坐着，他可能有一点点，嗯，就是肠肠道的一些问题，他就他就在那块就是他没有放响屁，他放闷屁，哎，他放闷屁，然后因为夏天呢，深圳的夏天就是完全就是，他是要开空调的。你们深圳的人，你们就知道，深圳的出租车绝对是有空调的。你们南就是北方城市，就是因为我在北城北方城市长大了，我就看到那个北方城市，它有的它就是不不关窗户，它不开空调的嘛，它就靠自然风。我那个就是这个城市，它就是要开空调的。所以你知道，有一天我叫了一个代驾，他就放闷屁，我就在后排坐着，他在前面坐着。我在老板位，就是在那个，他不在左左上角坐着吗？我在右下角坐着。这就是工作时间长了嘛，因为凌晨两三点钟我叫的代驾，我喝酒了。这个时候他就肠胃有点不舒服，他不不方便放嘛，他就是放闷屁。闷屁呢，就是闷屁，它有一点，它不，它不是那种臭，它是有一种瓦斯的感觉，就瓦斯你们知道吗？就煤气，煤气的味儿。哎，我就说，我这是电车呀，我不是汽天然汽车，为什么会有瓦斯的味儿？这个时候我就想开窗户，你知道吗？我就想开窗户，但是我开不了，因为我那个车吧，它前面是锁着的，就是它那个车窗户它是在前面控制的，我这边是开不开的。然后这个瓦斯味儿源源不断，我就想开，但是我又不好意思开，然后我一路闻了瓦斯味儿，我觉得我二氧化碳中毒了。
，我真的二氧化碳中毒了。我一我一到家我就觉得我中毒了呀！我这这家人们，我中毒了，二氧化碳中毒了。咱们就真的就是有一种煤气中毒的感觉，就是。但是我真的，就是我真的就是非常的，就是就是不好意思。我说，我不可能说。师傅，你把那个车窗打开，他肯定就知道自己有味儿嘛。咱们就是真的就是忍了一路，哎，这一路我就觉得我真的二氧化碳中毒了，哎，我需要那个 H R O H R O， 就咱们就是 H O R， 咱们就是咱们就需要解一下，咱们需要水。回家以后就迷糊了，我就迷糊了，然后回家我就睡着了，我就觉得我中毒了，家人们，我中毒了。我中毒了，家人们，你们能懂吗？我中毒了，你们不懂，就是你，因为因为你你的就是你的素质，让你不去那个，你你你的你的素质就不会让你就是说，哎，师傅，你把那个车窗打开，不会，就是我真的忍了一度，回家我就晕了，我就睡得特别安详，第二天就是就是就缓过来了，真的是这样。你就人身上有味儿，或者说它散发一种气味，你真的受不了。哎，哎，谁好意思啊？就哪怕他发出声音，你好意思吗？你不好意思，我不好意思，那都是我自己的车，我都不好意思。哎。不好意思，嗯，对，装进不进，只能装进不进。家人们，咱们真的装进不进。你，你说你听见了，你能怎么的呀？你能怎么的，对不对？那专业的这个，你这素质你高，你就装听不见。司机也能闻到你的酒味儿，放屁！我他妈要不喝酒，我叫他干嘛？我还记得你在别人家马桶堵了的时候，对我当时，我当时我跟那个就是我就是你们看芝麻，然后就龙二那个原型，就是我曾经爱上了一个就是大哥，然后我跟他我是做零嘛。这是我唯一一段感情，我做零。然后当时呢，她有男朋友，我一开始我就知道，然后一开始我就不答应她，后来就在她的糖衣炮弹之下，我就屈服了。然后后来我就逐渐的感动她，就是她在某一个城市，她有一个，呃，就市中心的一个，呃，特别高档的一个房子，然后。就是过，好像是过完年还是过年的时候，他就邀请我去那个城市，去那个城市，他就说你住我家吧。当时我就非常感动啊，我非常感动，家人们，我非常感动，因为他有男朋友的，他让我住他他家里，而且我那个时候一直都在质质疑自己的身份，我是不是他男朋友？然后当时他跟我说要住家里，我非常开心呢、啊，我非常开心。然后我就。呃，然后我们就吃了很多东西，就吃了很，就是出去吃了很多东西。那你吃了，你不就得拉吗？咱们家人们就是一一个早上，就是晚上的时候我都没拉。早上的时候他说走啊，咱们去吃中午饭。结果我大概十点多左右，我说出门之前我上个大个便吧，咱们大个便。咱们就在那个就是高档的一个房房子里边的一个卫生间，咱们就拉拉了大便嘛。他大便以后，你就是，因为因为他那个他那个卫生间里边没有放那个就是，没有放那个纸纸桶，没有放垃圾桶，所以你没有放垃圾桶，那我的理解就是说咱们要往那个马桶里扔纸嘛。你没有垃圾桶，我怎么往？我怎么那个纸怎么我拿着吗？这咱们就是第一反应就是说，哎，他可能马桶就是能往里就是那个。咱马桶就是往里的这个这个这个稀这个稀释这个纸嘛，我就我就往马桶里塞纸了，拉完了特别爽快啊，然后人在那个外面等我呢，咱们就是什么呀？咱们就是就冲了一下水。
冲了一下水，咱们就发现水不往下去，哎，就非常尴尬了。咱们就水不往下去，咱们就看那个大大便，咱们就就是转圈儿，在那个就是，在那个就是，在那个马桶里转圈儿。我寻思，我寻思你不往下下呗，我就我就再摁一下，它可能就是一个冲力，它就往下下去了。结果摁第二遍的时候。你就看到那个水位直接往上慢慢冒出来了，家人们冒出来了，咱们就是还在那块转圈呢，但是它往上冒出来了，家人们冒出来了，冒出来，然后咱们就说，咱们就往下，就是我很尴尬呀，我很尴尬，我就在那块等，我就等水位下去，我再摁一下那个抽水嘛，结果水位下去了，我大概等了将近十，就是五分钟，水位下去了。我再摁一下，水温又蹭一下就上了。后来我说怎么办呢？我说我这个这个不行。然后我就那个他有那个他没有那个马桶，就是没有那个马桶那个吸的那个，就是没有那个马桶那个怼的那个，就是我也不知道那个叫什么马桶栓还是什么，他只有一个马桶刷我说那马桶刷我就通一通呗，我通一通，我就在那块搅屎啊，咱们就在那搅屎。就是抠抠抠抠也抠不了，你就眼睁睁的看着那个，就是冒出来了，马桶上沾着大便，然后就冒出来了，冒出来咱这怎么办呢？因为我穿着拖鞋，然后那个马桶就漫到我的腿上了。我说我再抠一抠吧，结果你知道我抠完了以后，我再摁一下那个水的时候。我不知道有多少干装修的，咱们就是家人们，咱们我不知道有多少干装修的，咱们再按那个马桶的时候，他从那个地漏上往上反了，他从地漏上往上反了，他不是从马桶往外冒了，他地漏就是你知道那个地漏的那个那个那个那个网，直接就砰一下就穿，就是就是被冲开了，地漏上开始反。我就眼睁睁的看着那个屎水、粪水，我自己的水，我自己的粪，那个水淹没了我的脚脖子，<笑>就是淹没了我的脚脖子。然后我又开始通下水道，马桶我都不通了。我就说那个地漏你怎么能反上呢？我就开始通地漏。实在痛的，然后这个时候我外边的那个当时交往的对象就说：“宝贝，你怎么这么久啊？”我说：“啊，快好了。”结果又通了将近两三分钟，不行。我说：“那个大宝，因为我管他叫大宝。”我说：“大宝，你过来一下。”他说：“怎么了？”我说：“你过来一下。”我说：“你开开门。”他一开门，就看我站在石海里边。我站在石海里边，我就站在那，我就手足无措。我站在石海里边，我说：“大宝，那个马桶堵了。”他说：“你先出来。”我说：“我不能出去。”我说：“我这这个脚都沾了屎。”这这这这这这，他又想救我，但是又尴尬。然后他说：“你出来，没事然后他就拿了一个毛巾。他拿了一个浴巾，他就说你踩在这个浴巾上，然后你去那个阳台去洗脚。我很尴尬呀，我很尴尬。我就去阳台去洗脚，这个时候他就给物业打电话，他给物业打电话，物业就来了。他们那个是高档小区嘛，物业马上就来了。我在那洗脚的时候，物业就来了。你想想他有多快？我在那块冲脚的时候，物业就来了。多快呀！咱们就是在那块边冲脚，物业就过来了，物业就看了一眼，就说堵的太严重了。我当时我就自责呀，他说：“嗯，就是太粗了，就是就是，你们能懂吧？就是大便太粗了。”我就尴尬的，我跟他尴尬的，就是特别尴尬的，在听物业在解释说你大便太粗了
，然后我的我当时交往的对象，他特别善解人意，他说你们的下水就是一直在堵，不是我们的问题。结果那个人就在那通，通了将近五分钟。就是，哎呀，通了五分钟，这个马桶才通了，我非常尴尬。那他说你去沙发上坐着，我就觉得我身上全是屎，我要先去冲个澡，但是他就让我去沙发上坐着，我不好意思，我不好意思。家人们，我不好意思，然后我就特别尴尬的。后来我就是，等他全搞完了，我我洗了个澡，然后我又出去的。就这个事儿真的是终身难忘啊！咱们就是，咱们真的是，咱们就是什么？你在一个特别喜欢的人家里边，你马桶堵了这种事儿，你真的受不了，你受不了的，你受不了。而且通知物业来通的。他特别暖心，他就跟我说说，啊，这个小区的那个那个那个下水总堵，他安慰我，你越安慰我不越难受吗？咱们就说我越尴尬呀，你别安慰我了，你别提这茬行吗？就一直安慰我，嗯，你安慰我你干嘛呢？不是二楼，我忘了几楼，应该是高层，啊，不是二楼。是个高层，嗯，所以说家里呢，咱们就是说到别人家呀，到别人家千万就是要小心，要小心，嗯，我喝多了，我吃不下，哎对象回来，她没有，她当时跟男朋友是开放式关系，她男朋友有男朋友。后来我才知道，她在交往我的同时，她接触了很多男朋友。你你们知道吗？就是所以就是，就在跟我同时的阶段，因为后来。我一开始不知道这个事儿，后来就是我跟朋友讲起，我说我跟他曾经有过一段，他们说啊，你跟他什么时候有过一段？因为北京其实圈子很小，他们就说啊，你跟他怎么会有一段？我说对呀、啊，当时我上学，就我这个男，我我当时接触这个人，他其实对我很好的，他我上音乐学院是他出的学费嘛。我说当时他对我很好，然后他给我出的学费，然后对我也很好，我也很喜欢他。后来因为就是什么什么原因没在一起。他说，你知道吗？就是你们在一起多，就是那段时间，就是大概哪一年哪一个月，他同时在跟别人接触，而且不止两个，是三个，还不加他原配。就这个事儿让我后来我就不愿意提及他。就是我，如果说我要知道这个事情的话，我甚至不会为他排芝麻衣。芝麻衣其实就是为这个人排的，就龙二那个角色其实是被这个人排的。后来我知道这个详情的话，我其实有点后悔，我为他拍了一部戏。嗯，我为他拍了一部戏，就是他，我会觉得还蛮讽刺的。所以就是，就是因为这段关系，我再也不会做零了。就是我在感情里，我不相信任何的关系和人，就是他对你的好或者怎么样。而且我我跟他在一起，我其实挺委屈的，就是我我一直都觉得他没有给我安全感，所以就是因为他完全不能做零，所以我就做零了。但是你知道我现在的状态，我就觉得我做一很开心，然后没有任何的思想的负担，甚至会。知道自己心里就是一个一的角色，所以你再让我去做零，我就做不到了。就是我其实也是因为这段感情伤了，嗯
当时开，当时开心啊，当时也不开心，但是我没埋怨他，我就觉得说。当时我不知道，然后我觉得各凭本事，就是你，你同时接触那么多人，我觉得你的本事，嗯，我现在也是一，你让我去同时接触，我一个恋爱我都谈不谈不明白，我就是觉得有些人他能同时三三四个，我觉得这是他的本事，我也不埋怨他，但是我就觉得说，嗯，就不想提起他，就是别人问我说他是谁，我都不想提了。有的人知道也知道了，但是我就不不想再提及他。就是这个人，其实让我蛮蛮意外的，就是他他同时这个过程当中，他接触这么多人，能明白不？你们能明白不？啊，你也没给别人安全感。就是我我的直播间为什么有这些？就是为什么会有这些？就是这个就是杠精呢？我的直播间为什么在直播的时候一定会有这么多杠精呢？为什么会有这种杠精呢？就我很好奇，就是你们这些杠精，你们在生活当中起到一个什么作用？就是别人在讲一个讲一个故事的时候，你永远站在别人的对立面去讲，这是爱，你也不是没别个人安全感吗？你怎么知道的？你是他，还是你是我俩之间的见证人？你为什么就是一定要杠呢？就想引起我的注意，是不是？就是这种杠精，你的出现，你，你想，你想表达什么？首先，你不是当事人，然后你又没有这个，没有这个观看的一个权利，你没有这个角色，你为什么一定要杠呢？我就这么跟你说，就是我，我，我。我我相信所，就是几乎所有人都会被伤害。你们知道被伤害的人，他永远是被动的，能明白不？你们能明白不？就是被伤害的人，他永远是被动的。如果说他是主动的话，他一定选择不被伤害。你们能懂这个观念吗？就是有的人在被伤害的时候，他是完全没有。逃脱的可能，他没有自主的权利，他一定是被，就是就是拿捏住了，他一定会被伤害了。所以你这个时候，你站在一个客观的角度去评价，说你自己愿意，你自己愿意啊，你自己傻。我觉得这种话，你就是你脑子有问题，你才会说这种话。所有人在被伤害的时候，都是一个比较脆弱的一面，就是你不可能做到就是非常清醒。你清醒，你怎么被伤害？能懂不？啊，就是就是你们非得杠这个，因为你们站在上帝视角，你们听故事的话，你肯定会愿意杠。但是我就觉得你杠来杠去的话，你肯定没有朋友的。你不要觉得说啊什么，我说了点实话，百里图在。怼我之类的，你其实你就是没脑子，因为你你做不到，就是说你你感同身受，你的共情力非常的差，所以我就非常理解，就是那些被伤害的人，就是你被伤害一定是被拿捏了，你怎么可能脱逃脱呢？对不对？你这不懂，那你就没办法，我跟你沟通不了，因为你没被伤害过，或者说你都没有人喜欢过你，你也没喜欢过别人，嗯，是不是啊，家人们？你你们能懂我这点吗？你们能懂不？你们能懂我说的点吗？能懂的，咱们就是说懂；不能懂的，咱们不强求。啊、嗯，只有在感情里受伤了，就知道说。哎，我我被渣男渣的时候，我完全是逃不了的，我完全是逃不了的，因为你当下其实你就是沉浸在那个过程里，你完全逃不了。你像一个就是明事理的人，你像一个就是他妈先知一样，然后你你发现自己被渣了，那你那你还被渣吗？对不对？逃不了就是逃不了，你这个感情你就是逃不了。为什么有的人就是说在感情里就是一直犯傻
，对不对？因为他他就是在这个状态里。这这些杠精，我麻烦你们，就是说多去体验人间生活，嗯。也不是说你我我不会咒你们说你们死一死，不会这样说，我只是会觉得说你们的认知和你们的经历太短了，太浅了，太浅了，只能说太浅了，嗯。所以就是你们在凸显自己牛逼的时候，你你要考虑一点，就是说你只是没经历过。好了，我们就说到这儿，嗯。希望这些杠精啊，就别自己找那个存在感，好吧？嗯，有心理阴影，当时没有意识，后期呢，你要说心理阴影，也没有到心理阴影，就觉得说这是人生的一个经历。对，你们想想自己多难受啊！就是，就其实这个，我跟他，我是今年。我今年五月份的时候，我才知道他跟我接触的时候，同时接触了两个人。我今年五月份，今现在是六月份，我五月份我才知道这个事情。你们知道我为什么知道吗？因为我跟别人谈及这段感情的时候，他的现任男朋友跟我是同时期的别人的男朋友，所以他就跟我说这个事情。我当下我很尴尬。我当下我很尴尬的，就是别人的现男友跟我是同一期别人的男朋友，所以他跟我形容，他说：“啊，你俩是同一期，这个人真的好厉害。”我当时我什么话我都说不出来，我就是有一点点就逞强，我就说：“啊，我说哎呀，没无所谓了，你不用跟我说这些东西，我觉得这这也是别人的本事。”但是我心里我有。千般恨，我也千般恨，我就觉得自己怎么，自己怎么被，被扎了。我说出来的时候，我就很难受。我知道这个事情，我很难受。那我没办法，因为我当下我就是不知道这个事情，就是这样，所以我就没办法追究这个事情。后期我只能说是不想，就是不想，嗯。对，他估计笑死你了，也没有。那个小新同学，不是所有人都像你这么，都像你这么就是，爱取笑别人。嗯，因为很多人他经历过这种事，他就不会取笑别人。我们这生活当中都就是多多少少都被渣男渣过，所以我们不会取笑别人。啊。那小新同学，你可能取笑别人，就是你站在一个上帝视角，或者说，你可能就觉得你很牛逼，啊，你没谈过恋爱，啊，你很牛逼，啊，你可能会取笑别人。我觉得一般人都不会取笑别人，因为我觉得一线城市的 gay 多多少少都经历过，经历过这种，就是无助啊，或者说就是这种圈子里的这种，啊。就是你们知道那个圈子里的那种感觉，你比如说我现在，我拍戏的时候，我拍戏的时候，你你们知道我拍戏的时候，我经常会因为一些人的外形或者说一些特质会吸引我，我跟他们一起拍戏。但你知道拍着拍着，这个这个东西就跟谈恋爱一样。我有一些演员，我拍着拍着我就知道他们的一些不好的习惯：骗钱、出轨、撒谎。这个过程当中，你是明显能能察觉到他们会有这些问题的，但是你不能去停止了，因为已经拍了，拍了之后他们火了。火了之后，有些人有一些粉丝就问我说：“你为什么，为什么就是不跟他联系了，不捧他了，甚至打压他了？”这种感觉我没办法说。其实我没有，我没有，我没有打压别人，我也没有就是怎么样。我唯独能做的就是不跟他联系了。
，我我现在跟大家说一个，就是成年人的一个规则，说你们看到我远离一个人，不理一个人，其实就是因为我觉得他不好。我们不愿意去说这个人的不好，我们只能通过我们自己远离的方式，就是不跟他联系了，因为你会发现道不同不相为谋。我们成年人只能做到这一点，我们不能说别人不好，因为你要说别人不好，人人家会理解为你嫉妒他。有很多人就说你嫉妒他，或者说你容不了他，你在封杀他，有的人会有这种想法。这就跟谈恋爱也是一样的，就是有的人可能会觉得说，我跟他分开了是我甩的他，但你们想一想，一个人他真的是很优秀的话，我为什么不跟他在一起呢？我又没有出轨，我为什么不跟他在一起？我没有其他人，我为什么不跟他在一起？你们有思考过这个问题吗？有多少人能思考到这个问题？你们思考过这个问题吗？有谁能思考到这个问题？很少人。有些人你们看不到的点，作为老板，作为导演，作为跟他朝夕相处的人，我会第一时间察觉到。嗯，我会第一时间察觉到。嗯，我就看到了，就是因为我跟我拍戏的人，我就看到了他虚假的面，你们看不到，你们因为人设、因为形象去喜欢他，所以就是我只能远离他，我能做到，我只能远离他。包括我谈恋爱也是一样，我觉得这个人不适合我，他身上有味儿。我不可能告诉大家，我就是有的人会说，就是有的人可能会觉得说，你为什么跟他分手了？我难道我会跟大家说，啊，我跟他分手是因为他身有有味儿，他那个味儿，哎呀妈，老吓人了，那个味儿就老老老忍不了。我难道会跟你们这么说吗？我要这么说了的话，你们肯定会觉得说，嗯，白领。哼。啊，跟人分手了，然后还那个说人不好，我不可能这样，我不可能这样。就是你们愿意怎么猜，我觉得那是你们的事儿。我有些事儿我不能做。分开一定有分开的理由，就比如说我直播间有一个叫奔奔，奔奔你在直播间吗？奔奔，我觉得奔奔跟我身边的一个朋友，他分手了，一定是发现了他一些不合适自己的地方。那我就不会去问奔奔，我说你为什么跟他分手了？奔奔也可不可能说实话，就是说，因为他怎么怎么样。我觉得奔奔不会说，因为就共同的好友，你不会说的。你说你就得诋毁、骂、污蔑，人家会怎么想？就这么简单。那有些事儿你说不明白，啊，而且为什么要解释？你们谁呀、啊？你们是谁？哪里哪里的媒体记者？啊，我说了又怎么样？对不对，笨笨？就没办法说。你问我，我也不会说。嗯，就是分了，肯定有原因。嗯，你们要追究这个原因，可能会伤及到别人，也可能我自己会撒谎。这么简单，人性啊！你要了解人性啊！举一个最简单的例子，我跟大家举一个最简单的例子，就是我知道我朋友的一个黑暗面，然后后来他这个黑面黑暗面涉及到我身上了，我就跟这个朋友我就是远离了，身边的朋友就觉得说，哎，你怎么不跟那个朋友联系了？然后就会就说我怎么怎么样，就是好像就是嫌贫爱富，或者说就是突然不跟人联系，就是忘了曾经的初心之类的
，只有我看到他的黑暗面，我不可能告诉所有人他的黑暗面，我告诉不了任何人，就是这么简单，就是只有我能看见的这个黑暗面。我觉得就是别人也会看见，但是这个时间它不是这个时间段。我觉得人人呢，你们要知道一点，人其实早晚会露馅，早晚会露馅。我就这么说，百里屠夫，我觉得缺点就是太说话，说话有点直接，不会修饰。但我最近在改，有些人我真的就是说。嗯，提我都不愿意提，我觉得挺 low 的，啊，挺 low 的，嗯，凌晨到时是不是、啊？嗯，真的，笨笨，笨笨我，我我说句实在话，我知道你跟他分手的原因，但是我不不去跟你对，我不跟你对这个原因。但我大概知道，我大概知道，就是我觉得，就是他可能跟你当初理解的人不太一样。我就说这么多，我不去跟你交流这个东西啊。呃，他跟你想象的不太一样，那就好好比就是很多人就是对某一些网红脱了粉其实也是一样的。有一些网红，他不像你想象的那样，真的，人都有都有很多面，嗯，我只能说我自尊心强，嗯，行，嗯，我这个人就永远是这样，就是。说话很直，嗯，说话很直，我也不觉得说说话直接可能会伤及到谁。我觉得有一些惹到我的人，我就直接就告诉他我的底线是什么。嗯，你这几年沧桑了好多，你了解我吗？孩子，你了解我吗？你觉得我沧桑了，你了解我吗？我我就想问一下，你了解我吗？你不了解我，你别说我沧桑。怎么就沧桑了？你怎么评判我沧桑的点？因为头发白了，你看看你爸妈头发白不白？因为你不了解他，你看到你爸妈你就知道，哎，他头头,头发白了正常。有的人觉得我沧桑了，就是因为我头发白了。嗯，头发白了。我从十几岁的时候，我头发就白。可能你看到我的时候，我就在染头发，仅此而已。你觉得我沧桑了？嗯，没有那么多，没有那么多，就是什么一下沧桑了，没有那么多事儿。嗯，人愁，看春老没有。有的时候你们看到我就是染头发的我，正常的我就是头发白的一个状态。我只能这么解释，嗯，你要说生活的一个经历让我沧桑了，那我觉得你的人生也蛮脆弱的，就就是每个人不都在经历这些变故啊，就是这些生活的洗礼啊，让你成长啊，每个人都是这样啊。怎么到我这儿就觉得你沧桑了？没有这么多臭毛病，我真的没有这么多臭毛病。就是你，呃，就是那个奔奔在那个玩密室的时候给了我一拳，他就不好意思，他跟我道歉，我说没事啊。我真的不觉得这是事啊。他在黑暗中，他那个他那个就是摔了一下，然后他突然给了我一拳，那个奔奔他给了我一拳。他觉得非常不好意思，我说没事啊，那不是谁也不是有意的。再说挨了一拳能怎么的呀？那你不好意思，我能怎么着？对不对？没有那么脆弱，真的没有那么脆弱。
，对，你别变老了，都会变老，嗯，对，嗯，都会变老，你妈也会变老，你爸也会变老，都会变老，嗯，都会变老，我就告诉你，都会变老，可能因为就是说怎么着。可能因为怎么着？因为我总在你们的视线里边，你们觉得我变老了，啊、哦，你们觉得我变老了，但是其实没有那么多臭讲究，谁不会变老？没心没肺的人不会变老，啊，像我们对生活有要求的都会变老，真的是这样。我跟大家说句实在话，你看我现在租的房子，一百四十平，在深圳一百四十平，每个月九千块钱的房租。有多少人能做到？直播间里有多少人能租每个月九千的房子，一百四十平，在深圳？有多少人能做到？有多少人能做到？做不到，因为我对生活是有要求的。有的人可能会觉得说，你租个房子花九千多块钱，你真烧包，你有钱怎么样？这是对生活的品质的需求。你们能懂吗？就是每个人对你，比如说你们可能会花六百四十八去买了一个皮肤，这是你们的需求。对于我的需求，我就是家要好，要大，哪怕我一个人住，我要住一百四十平，这是每个人的需求点不同。可能你们会打牌，会会会输很多钱，但我觉得家一定要大，不一样的。你们的生活方式可能就是你们舒服来，我我的生活方式可能有的就觉得说你好苦啊，我苦什么呀？我有什么苦的呀？这是我自己想要的生活，没什么苦的，不用不是臭矫情。你是个男的，你不用臭矫情，能明白不？满足自己的虚荣心很爽吗？那你活着干嘛呀？那个执着。你活着干嘛呀？那个执着，我想问一下，你活着干嘛？你没有虚荣心，你死去啊！我就很简单的一个问题，你你没有虚荣心，你死去啊！我没有喝多了，我就想问你一个道理，就是你去死啊！你能回答我这个问题吗？你不满足你自己的虚荣心，你去死吧！你没有虚荣心吗？你去死吧！你去死！能明白不？你活着，你不就是满足自己的需求吗？你没有虚荣心，你去死！很简单的道理。你生活当中你没有虚荣心吗？还是你不了解那是虚荣心？人活着不就是虚荣心吗？是什么？是什么？回答我，那个执着。Answer my question， question， 啊？你回答我的问题，你不了解，那你把嘴闭上。你连思考的能力都没有，你们就不要探讨。Answer my question。嗯，那你就把嘴闭上。你没有思考的能力，你别去提问，因为别人回答你，你也理解不了。Can you understand? Do you understand? 啊？你说一下，展开。你都没有脑子，我跟你说这些干嘛？你能理解吗？嗯，没有这个需求就降低自己的欲望，人都有欲望。我告诉你，有一些人他不觉得这是欲望，所以他不理解别人为什么会有欲望。但你吃吃东西，你有没有欲望？你想吃饱就是欲望。那你不饿就行呗，你你你你充个饥就行呗，你为什么要吃的好吃的饱
，对不对？人都有欲望。就像你吃你你你穿什么衣服啊？你不冷就行呗。你买什么衣服啊？这是不是欲望？都是欲望，只是你自己没察觉。你脑子不好，你就别去聊这些事儿。Can you understand? Do you understand? 啊，这就叫虚荣心了。那你，那你，我觉得你的你只是井底之蛙，你看到的生活，对吧？你看到生活很窄。那人家他妈开开呃，家里买两辆车，买三辆车，买好几个房子，你理解不了，你就说别人有需求，有虚荣心，啊，你不脑子不好吗？对不对？脑子不好别打听，你打听你也不懂，啊。我经常会跟别人聊天，我会说：“我说，哎，人一定要上进。”他说：“上进干嘛？上进干嘛？”好，随便你，<笑>我只能说随便你。有的人会问我上进干嘛？够吃就行呗。那我就好啊，请随便，嗯，自便。OK， 你怎么活着那是你自己的事儿。嗯，对你，你怎么活着那是你自己的事儿，你的自由。嗯 ，be 呃 be be your be yourself， 对 be yourself， 啊、uh, be happy 啊、uh, ，你就是就是就可以，嗯，对不对？嗯，对。有些人觉得喜欢重要，嗯，有些人那个，你把磨皮开最大，两边长了蛤蟆皮。啊，我想去流浪。你把磨皮开最大，两边长了蛤蟆皮，我就告诉你，我两边长了蛤蟆皮也比你强。啊，这个我想去流浪，我长了蛤蟆皮也比你强，我有七点七万粉丝。相反的，就是你连直播你都不敢开。啊，你就是你就是真正的蛤蟆。啊，你连直播你都不敢开，你开了都没人看。是不是这么个道理？是不是这么道理？你就别别攻击别人了，嗯，开不开最大跟你有什么关系？对不对？你连你连直播的勇气没有人搭理你都，能懂不？孩子能懂不？啊，我要怼你的话，我能我能我告诉你，你这个我想去流浪这个四个字，我都想，我都想，我都我都能把你怼出自闭来，你还想去流浪？你活明白了吗？你就想去流浪，你现在生活你就是流浪呢。你觉得你在生活，其实你在流浪。你活你都没活明白。啊，人家我我想去流浪，就是代表人家活得很开心，活得很满足了。哎，我去体验新的生活。你活得一塌糊涂，你还想去流浪？你不自欺欺人吗？对不对？啊。亏我还这么喜欢你，谁你谁呀、啊？那个吃定泡芙，你谁呀、啊？啊，你谁呀、啊？不要这么好笑，对不对？你你要想跟我怼的话，我能怼怼的你自闭，啊，还在这块自这还。攻击别人的，你自己什么货色呀？嗯，你什么货色？你你你你你什么牌子垃圾袋？你怎么能装？你还你想去流浪？你活明白了吗？你想去流浪？你捡破烂的，你就是好像是是啊！我告诉你，对待网络暴力呀、啊，啊，恶意评论呐、啊，咱们就是什么呀？咱们就是直接怼就好了。啊，咱们就直接怼就好了，嗯，<咳>别惯着，嗯，什么阶层的人呢？你是啊，什么？做网络巨人没有错，那个吃定泡芙说，亏我这么喜欢你，你谁呀、啊、？Who are you? Where are you from? Which one? 啊？你谁呀
，你喜欢我跟我有什么关系？你是点赞了，还是评论了，还是就是关注了？你是干嘛的呀？亏我还喜欢你，你别太拿自己当回事儿，我都没拿自己当回事儿，你拿自己当什么回事儿？亏我还喜欢你，哪位啊？维持完，对不对？不是我理不理，我就是闲着没事，我就想告诉这帮人，就是你别你别太拿自己当回事儿，嗯，对不对？你真有钱给粉丝发个红包吧，开那么大店，我有钱我给你干嘛？你要饭的呀？你活不起了吗？那个执着，我有钱给粉丝发个红包，开那么大店，我有钱我给你发，你要饭的呀？你要要饭，你跟我说。这不是黑粉，这是脑子有问题。我告诉你，呃，生煎包这不是，这不是黑粉，这是脑子有问题。你们能懂不？他的他的三观他就有问题。你这么有钱，你给给粉丝发个发个那个红包什么的，你要饭的呀，对不对？你真的是要饭的。<咳>他妈的，我做直播，然后你们不给我发，发他们那个红包，完了我给你们发红包了，你这不是要饭的吗？对不对？对呀、啊，对不对？我做直播的，我还得给粉丝发红包，你脑子不好吧<咳>？咱们就是有时间，咱们整治一下这个网络的一些歪风，啊，什么东西啊你？他我开这么大店，我开这么大店是你给我开的呀？你什么东西？你你三观去哪儿了？对不对？你大半夜的，我就觉得这么多奇奇怪怪的人呢。啊，你穷你有理了，是不是？嗯。一定住那个蛤蟆皮，好明显！一定住那个蛤蟆皮。你想去流浪，我想去流浪，你赶紧，你赶紧死去吧。嗯，你赶紧死一死。啊，你还想去流浪？你你去捡破烂吧。你跟那个要饭的，你们一起去捡破烂吧，孩子们。嗯，你就你就死一死吧，你。嗯。你俩凑个，你人家组个组合，你俩你你就是，我想去捡破烂儿吧，你俩就是整个组合，好不好？哎，你还想去流浪？你活明白了你想去捡破烂儿，你也想去啊？吃定泡芙，你俩你你就一起去，好吧？吃定泡芙这个人还是挺有意思的，他还自我调侃，嗯，这样的人我不烦，我告诉你，就吃定泡芙，你这个人我不烦你。我觉得你还是有那个自我调侃的勇气，挺好，啊！我就想告诉那些网络的那些喷子，我希望你们明白一点：你们在网络喷别人的时候，别人也有权利去喷你，而且你们打字慢呐、啊，你们吃亏呀、啊！我这嘴快呀、啊，我一看我就怼你们，你们千万别生气，因为就是你怼我，我也有权利去怼你，你嘴贱，我比你嘴还贱。我生活当中我也是得理不饶人的那种，咱们就是说心平气和的，咱们就是调侃一下。哎，你自我调侃，我可以骂你，是不是？对，真的是这样。嗯，啊，不睡，不睡，不睡啊，真的很可爱，是不是？那个吃定泡芙，你你你活得很自在啊，加油吧，孩子们，你加油啊！你别动，我好看你的蛤蟆皮。你就是一个蛤蟆，你看我蛤蟆皮干嘛呀？嗯，对，垃圾，垃圾就应该搭待在垃圾桶里啊。嗯，有什么衣服推荐吗？没有什么衣服推荐，我现在穿的衣服都是四十多块钱的衣服。你们可以去搜那个，就是
，夏天啊，我推荐你们就就去搜那种就是什么呀，搜那种凉快的那种滑溜溜的那种面料。又显高级，然后又便宜，然后又凉快，孩子们，嗯，你的视频我都看腻了，行，嗯，四十多块钱，嗯，冰丝，对，你们就搜冰丝短袖，你们就搜去。我告诉你，这种材质首先便宜，孩子们，啊，这种哈，这种就是便宜，嗯，再有呢就是凉快。不变形，嗯，好明显，好久没见你这样蛤蟆皮了，你这个丑逼，你个网络喷子，你，你，你，你都没有勇气在这个直播啊，你装什么？你妈，你妈生了你都觉得就是，呃，就是什么癞蛤蟆，癞蛤蟆那个产卵，丢人到家了，哎，你妈都后悔呀。啊，我想去流浪，是你就流浪了，然后你小蝌蚪，你找妈妈，哎，你找你找你妈，嗯，你就是我想去流浪嘛，你这找不着妈妈了，你你那个小学课本都是就教就是是学的你是不是？你都上那个小课本了是不是？啊，这癞蛤蟆，你你你产卵，你丢人到家了你。你现在你你没长腿你等你长腿了，你就开始蹬了，你就是嗯，行不行？哎，你想去流浪，你你去流浪，你找找妈妈，再见了妈妈。哎，咱们就是你你个你个蛤蟆孩子，你这找不到家了，你流浪去了。<咳>你要说这这这这这说这些东西，咱咱能跟你说一晚上？那什么东西啊你？你你还想去流浪？你你活明白了吗？你这你,你去浪浪山，你还是怎么的？好想跟你喝一杯啤酒，一杯啤酒不够啊。我感觉你妈生了你真的后悔呀、啊！你妈恨不得把你塞回去，啊，能塞不回去了。你长这么大个，你你啥缺啊你？嗯，什么充了三万要吗？充了三万要吗？充了三万要吗？什么充了三万？你那点钱吧，就是那个执着呀，你那点钱你就是自己留着吧。我说说句不好听，我说句不好听的，你你三万你都买不了我一个车轱辘，别丢人现眼了你，嗯孩子们，咱们就是说攻击别人，你得首先你要得你你得有资本去攻击别人。你什么你什么牌子垃圾袋呀？你怎么能装？哎呦天，啥？你要没有那个，你要没有尿的话，你自己尿一泼尿，你照着自己好不好？嗯，孩子们，嗯，你真能装。啊，我不知道那个老轮子是谁，但是老轮子应该也不喜欢你吧？你当别人粉丝，那个小山治，你，你那个，你还关注老轮子？老轮子都不知道你是谁吧？你就是你，你就是你就是那个就是粉丝，你装什么呀你？对不对？老轮子都不知道你是谁吧？你天天在那块装，能买你的店吗？一千多万，一千多万能。但首先就是大号六十级，也太，大号六十级，你就想买我的店，你去买呀，你先买呀，你在这块，你在这块就是吹牛逼干嘛呀？你真买了，我现在我店我就在那儿，你震惊一下我好不好？对呀、啊，你看看你实力，你别在这块装啊你，你你什么东西、啊、你，你什么东西、啊、你。
，哎呀，哎呀，哎呀，你什么东西？你，嘿妈呀，买我的店你装什么东西？你，垃圾。什么玩意儿？真的这个吹牛逼！我那店就在那儿，你就买吧，孩子们。那，咱们看看大号，大号叫什么？你说出来来，孩子，你别装了。你大号你叫什么？你报出来，让我们看看你大号叫什么。吹牛逼！啊，你想买我的店？对，咱们激将法，咱们就是你买了吧，正好这个店我不想做了，一千万没事儿，妈、嗯，啊，说你吃要吃的，你妈吃药了，完了把你生出来了，要不你都没有你啊，嗯，你都是难产，你妈是吃了催产药然后把你生出来的，嗯，你问问你妈，你这这个事儿我知道，你问问你妈。我跟你妈商量这事儿的，要不然你都生不出来呀，孩子。你你从那个就是另外一个角度，你都得管我叫生那个舅舅。嗯，我跟你妈熟，你妈当时就想把你打掉。嗯，这是幸亏我给你留下了你妈，你你妈就是说那个一着急，边游边把你生出来的，对不对？嗯，你这个我都知道。你你别问你妈了，你问我，你问我好不好？啊、嗯，我不生气，我就是闲得无聊，跟大家这个说一下啊、嗯，不是这种风格，是不是？没事儿，没事儿，我告诉你，就低素质这种事儿吧，我也能应付，所以说就别别担心我，好不好？啊<咳>，要没有我呀，你妈都把你那个就打掉了，嗯。以前年轻，现在老了没市场，你都活不到我这个岁数，执着。你现在多大岁数？你都活不到我这个岁数。嗯，你到我这一年，你就得嘎嘣一下子温死弄过去。嗯，是不是？嗯，讲自己的情感经历，没事儿啊，没事儿，大家别担心我，好不好？就有一些黑粉吧，就是你不骂他吧，他不知道他自己几斤几两。会有芝麻三吗？不会有芝麻三，会新拍一个系列。嗯，我们不拍芝麻三，因为芝麻三其实就是我们今年，我说实在的，那个投资人啊，投资已经那个投资已经到了，现在投资到了五十万，然后那个五十万可能会在七月份会到。我们到底是拍综艺节目还是拍那个影视剧？现在还不确定。嗯。P U A 高手是不是？嗯，老轮子是谁？啊，小山治，小山治，小山治，我误伤你了啊！直播就是这样啊，直播就是这样。你 P U A 高手百里屠夫这句话没有攻击我，那、啊、小山治，我刚才误伤你了啊！因为直播其实就是一个风格啊，老轮子应该会知道你的，嗯 ，P U A 高手，那一看就是前两天看我直播了。误伤你了啊！因为大晚上其实也没啥直播的，就是在闲聊啊。这一看就是，这一看就是前两天看我直播了，是不是？说我 PUA 高手，我我就这个直播内容不至于 PUA 吧？因为是前两天我跟我媳妇在直播的时候，是不是？小山治，你跟我说说说说一说。是今天你觉得我 P U A 还是前两天看我直播了？嗯，迪奥是呃奥迪什么系列？我现在的车很奥迪纯电
奥迪纯电，一个呃 Q 四 Q 四一创，一创一创一创，我那个呃不太会拼，不太会读，一一创一创，是不是？奥迪的纯电，非常推荐大家，嗯，啊 Q 四狗都不要，是你不要吗？嗯。那个执着说 ，Q 呃 Q 4狗都不要，是你不要，嗯，狗都不要，你也不要，嗯，嗯，你怎么还自己买？二十五万，嗯，二十五万，嗯，嗯，我觉得好看。不是好看，就是经济适用。嗯，他还点赞，他脑子有问题。嗯 ，Q 二十。哎呀妈，他大号都六十级呢，他能那个，他直播他都能坐着那个法拉利进来。嗯，那六十级那可不进着，坐着法拉利就进来了。嗯，牛逼。嗯，网络网络大能大能人。嗯，啥呀？咱也咱也别反驳。嗯，六十级呢，大号六十级，现在就小号微服私访。嗯，牛逼，牛逼，有被骂，有被骂屁啊！对，网络上有很多贱逼，贱逼，贱逼，嗯，贱逼。啊，现实工资三千五，是不是啊？我觉得，我觉得其实，你看我男朋友，他现在一个月工资六七千，我觉得工资不代表什么，但我觉得就是你的认知吧，嗯。我跟大家说一下我真实的能力，我跟大家说一下我真实的能力，我其实所有的资产加起来。不到一千万，啊，这这个大家可以就是有时间可以就是就是反复的斟酌，就是我现在所有的资产不到一千万，我现在有两套房子，两套车，两两辆车，两套房子，两辆车，啊，然后还有一家店，有一家酒吧，还有一点点存款，还有一些贷款。就是总，就是整体的资产不到一千万。然后我现在生活其实就算是小康吧，算是小康，但是我依然会，呃，感受到生活的压力，因为我的欲望很大，就是我的欲望很大，就是怎么说呢？就是我对生活的要求比较高。就是可能会想着说，真正的理想的生活就是随时随地能拿出几百万去做自己想做的事儿，呃，随时随地能去旅游一下，不因为事业就是呃，因为工作就不能出去玩儿，然后想买哪儿的房子就买哪儿的房子，我觉得这是我理想的一个状态，因为其实到了我们。就是呃，就是这样的一个经济的一个情况的话，其实我们最大的爱好绝对不是打王者，嗯，就是你只要就是有几百万甚至就是上千万的人，他的爱好绝对不会是打王者，他的爱好可能是买车买房，这是他们的生活的一个爱好。我觉得最大的愿望，其实我到到了一定的经济水平，我觉得最大的愿望，就是最大的爱好，应该就是房子吧。我的我现在的身边的朋友和我自己的向往，其实就是买房子。嗯，就是买房子。呃，我们现在生活的，我没有炫耀啊，我只是跟大家去分享，就是我们现在身边的朋友。我现在随便的一个朋友，就是身边在一起玩的朋友，基本上没有没有房子的。然后一般就是
是大家走的比较近的，基本上都是两套房子以上，而且是在深圳两套房子以上，呃，大概都是在这个水平范围之内的。每个人可能都有事业，然后都有房子，都有固定的资产，嗯、呃，不动产，所以我们是在这样的一个水平，所以我们的需求就是房子。其实就是房子，就是我们能想到的，就是购买的东西，更大的需求就是房子。买奢侈品，我们首先我们不需，就是我们不想去证明我们有能力去买奢侈品了。可能我觉得，就再牛逼一点，他们可能就是想去追求那个东西，或者说他们有某种某种行业，他们要去去去，哎，去去去去了解那个圈子。但是我们其实没需求了。为什么我会买四十块钱的衣服？不是因为就是说我节俭，是因为我觉得，就是我们穿什么，其实都是大家都知道我们的能力，不会因为我穿了四十多块钱，或者说我穿了优衣库，大家会觉得说，啊，他怎么穿优衣库？不会这样，大家都大概的知道你的能力，就是你的、呃、所谓的一个阶段是什么，现在的。就没有那些乱七八糟的欲望。你比如说，让我去说那个玩游戏玩的很入迷，那你怎么跟现在的生活去配套呢？你们能懂不？就是你，你还在沉迷于玩游戏，你怎么跟现在的生活配套？我告诉你，就是如果说有一个人他，嗯，就是有钱，然后他还在沉迷游戏。或者说他有很多呃，就是有很就生活就很，很随意。他还在沉迷玩游戏，我觉得一是他真的很孤独，二他的钱绝对不是他自己来的。那就比如最简单的例子，就是我，我看过一个报道，我看过的那个红晃，你们知道红晃是谁吗？你们知道红晃是谁吗？红晃，红晃是谁？你们知道吗？红晃。红晃，红晃，你们知道吗？嗯，红晃，陈凯歌，呃，对，陈凯歌，陈凯歌的前妻，红晃，对，陈凯，陈凯歌的前妻，就是红晃是属于什么呢？陈，首先他是陈凯歌导演的前妻，他是，呃，北京的名媛，就是有很多人觉得说。啊，你你是个优雄，你就是个名媛。其实，洪晃他其实真正的是名媛，因为他家世比较好，然后他又留学回来，然后他又在做，呃，时尚的一些主编呢、啊，包括他的一些社交群体，他其实就是名媛嘛。他，他也在工作，但是他不工作，他也能活。这样，我们就说他是一个真名媛嘛。你就比如说什么网络上有一些粉丝，有的人就成为他名媛，这是屁嘞！网上的粉丝那不是名媛啊，就是红晃他是个名媛。但你知道我看过红晃的一个报道，他说过一点，就是说接触的有钱人，就是红晃接触的有钱人和我接触的有钱人的状态其实基本差不多的，就是老百姓们，就是呃，就是。呃，就是一些网友或者老百姓们的有钱人的认知，就是他们什么都不用干，他每天喝着下午茶，穿着名牌名牌衣服，挎着名牌包包，他们就什么都不用干。就是老百姓和网友的认知，就是说这样的就是有钱人，有钱人的生活就是该这样，有钱人不应该为生活忙碌。但是我。我看到的有钱人和红晃看到的有钱人基本上是同一个类型，就是因为我身边有很多有钱人，就是可能我觉得在几千万里边，就千万级的，在我眼里也不算是有钱人，因为我马上会跨到这个，呃，跨到这个领域，你们能懂吗？就是我现在还不到一千万。的一个资产，但是我马上要跨到这个领域了，一千万和九千万其实中间还有一个跨度，但是我会跨到这个圈子，所以我不不觉得就是千万级算有钱的。我生活当中有很多的贵人，他们可能十十亿以上的资产。
，我看到就是我身边有一个十亿以上的资产的朋友，老总，他的生活状态，我跟大家真的一点都不撒谎，他每天都很忙。不像网络上看到的说，我有钱，然后我天天在那喝下午茶，然后每天就是逛商场，不是，他每天都很忙，他忙到没有自己的时间，每天都在忙。他是一个十亿以上的老总，但是他每天都在忙，这就是真正的有钱人的生活。如果你没有跨，就是你没有这个认知的话，你会觉得有钱人就是呆着，不是？有钱人真的很忙。有的人就会觉得说，哎，你比如说我在直播的时候，有的人会觉得说，哎，你怎么吃那个外卖啊？你这么有钱怎么吃外卖啊？那有钱人该吃什么？吃一大桌子菜吗？有钱人就应该吃一大桌子菜吗？他能吃得完吗？有钱人就是我想吃什么就吃什么。有钱人绝对不是说我一顿我要吃几顿菜，是我想吃哪个菜就吃哪个菜，这是有钱人。而且真正的有钱人其实都非常节省的，真正的有钱人非常节省。我就跟那个十亿十亿的那个朋友，我们一起吃饭的时候，嗯，就大概就是点三个菜，然后吃个吃个那个吃个万达里边的一个小餐厅，就这么简单。我们就吃个中午饭，我们去去去什么？去去米其林餐厅吗？不会，就不会，就真的是很简单，嗯，就真的很简单，嗯，不是养生，就是人家的认知就是没有这方面的需求啊，养什么生啊？他们。你知道十亿的生活，他就得维持这个生活。你就像举一个最简单的例子，有的人会觉得说，我现在好像就是生活比较好了，为什么我还会有经济上的压力？因为你要维持这样的生活。比如说你们看到的是，我可能有房有车，但是我要去维系啊，我每个月的固定的开销就那么多，我每个月的开销固定是六万块钱。没有任何夸张，就是六万块钱。我每个月的固定开销是六万，就是酒吧咱们不算啊，咱们酒吧不算，就是我固定的开销，房贷、车贷，包括我日常的开销，加起来是六万块钱。我就是会有焦虑，因为你一个月不赚的话，你就没有这六万块钱，你这六万块钱你就满足不了你现在生活，每个月都有经济压力。你像有个有的学生可能一个月。六千块钱他就够生活了，但是我们要用六万块钱去生活，这真的是一个，对我们来讲的话，能赚到，但是会有一点压力。相同的，你告我就告诉你，十亿的，呃，就是十亿的阶层的人，他可能会有一亿的生活的需求，因为十亿他有十亿的分配。他可能也在买房子，他每个月要还很多钱，包括他公司会要去承担很多的盈亏风险，绝对不是你们想象那么简单。所以就是那个执着，就那个执着，我一看你就是个装逼的货，啊，实就是就是什么那个执着，我一看你就是个装逼的货，啊，你。你你你这太恶，就是你你你的你的伎俩太太垃圾了，啊，太垃圾，啊，你现实当中你这是个粑粑，啊，这你一看你都没有那个生活的那个状态，你从你的言谈举止上，我觉得你没有，啊，对你就是个粑粑，说白了你就是。呃，就是，哎，什么你大号六十一怎么样？你就是，我看你有有很多人大号都是六十级，或者说有很多人他就是六十级，为什么呀？嗯，所以你来深圳房子从哪儿来的呀？怎么来的？我想问一下，你妈和你爸怎么把你造出来的？那个小山治，不过分吧？
。我想知道你妈和你爸怎么把你造出来的，是通过什么途径把你造出来的？不过分吧？你说一说，来来，你展开说一说。能听吗？我能知道吗？家人们，我能知道吗？我能知道吗，小山治？你妈和你爸是吃了什么药把你造出来的？能知道吗，家人们？我能知道吗？我能听吗，家人们？我能听吗？能听是不是？嗯。呃，不关你的事，不要打听，啊，不关你的事，不要打听，嗯，就这么简单，啊。不过分，让他回答。你能回答出来，我就我就我就回答你的问题。嗯，人家的私有财产关你屁事，就说的就是这么个简单的事儿啊，对不对？啊、嗯，没什么吧，家人们，没什么吧？嗯，啊，别急眼啊，咱们就是有什么说什么，没别急眼，咱们就心态要平和一点啊。你想知道的问题，我我我想先知道我想知道的问题，能明白不？别急眼啊，不带急眼的。咱们就是网络喷子，咱们要心理素质要高一些。哎，家人们，对不对呀、啊？嗯，没毛病是不是、啊？嗯，没毛病。那就这么简单的道理啊！你想知道的东西，我也想知道。嗯，对不对？就有一些。我我特别想知道那些网络的喷子，你们现就是你们现实当中活得那么垃圾，你们在网上为什么活得那么开心？嗯，就是我我真的想知道，我真的想知道，就是这些网络喷子，啊、嗯，一会儿骂一会儿说好话，你有病？你哪句话听出来我是骂你啊？啊，执着，你还能听懂我骂你啊？同福，你好，你好，你好。你还能你还能知道好赖呀？哎呦我的天哪，你真的牛逼你！你你长大了你，啊！我没想到你还懂听得懂人话啊，还知道有羞耻心，嗯，啊，网对呀、啊、对呀、啊，你那个就因为现实当中活得太委屈，网络没有对呀、啊。咱们就说的是是这么个事儿嘛，他们现实当中啥也不是，嗯嗯，狗屁不是，所以他们在网上吧，就习惯攻击别人，但是他们可能遇到了一个不是善茬的一个这么一个人，就是回怼了，嗯，呃、对吧？嗯，九八是我看的，是的，距离的关系。只要是自己努力得来的都不丢人，我就跟大家说一句实在话，就不是你努力得来的也不丢人，你能得来就是你的本事。这个社会真的是这样，你能得来就是你的本事，你能偷，但是你没被抓，这是你本事。你能走那些什么什么那个就是什么那个呃违法犯纪的事儿，你不被抓，那是咱们呃那个法网疏忽了啊，你牛逼。你钻了这个空子，你牛逼！但是现实当中有这样的人吗？几乎没有。咱们人间正道，咱们是沧桑，咱们就是什么呀？咱们就是开心的、正常的，咱们过好每一天，对不对？嗯，嗯，连个屁都不敢放，是不是？嗯，这个点儿，呃，这个还是要打住。对，我就说这个事儿嘛，我没有就是说鼓励大家去做这样事，但是我就会觉得说。每个人，你比如说，就是我现实当中会认识一些，就是什么都不做的人。你像我，我开酒吧，我做自媒体，我拍剧，我我我我做很多的这个网络的一些，就是你看卖衣服之类的，我会做这些东西。但我真的见到那种就是啥也不做就有钱。而且你知道深圳有好多那种就是有房有车，但是他没工作的人，我从来不会问我说你钱哪来的呀？关你屁事，关你屁事，你去干嘛扒人隐私？你谁呀？啊，对不对？我从来不去问
，但是我就觉得那是本事。我告诉你，我疫情的时候，我赔的就是心慌的呀，我都。我疫情我开不了店，我就在那块就抓心挠肝的，但是人什么事儿都没有，这就是本事。我不去，我不去愧疚这些的，不是，我就亏亏亏亏叹这些东西，跟我有什么关系？对不对？啊，就是有的人真的是牛逼，就是后来我知道，可能他们有背后有人。啊，男朋友，啊，家里有钱，老爸有钱，这都是一一种方式。我其实，我觉得哦，好吧，就是我也不羡慕，我也不去，也不会去说什么。就是我觉得这是人家的，这是人家该有这些东西。嗯，真的是这样。嗯。呃，老爸有钱真的没必要那么辛苦，嗯、呃，不要有这种思想。我感觉就是，嗯、呃，我就这么说，嗯，就是我觉得上一辈的事跟跟咱们这辈没关系。比如说你，你你你妈妈和你奶奶关系不太好，然后你妈妈就告诉你，你奶奶怎么欺负你妈妈，我觉得这跟你没关系。你也不用，就是说听你妈妈的，就是说去敌对你奶奶。我觉得你妈妈和你奶奶关系不好，一定是双方的。所以就是我们没有必要愧疚上一辈，就是说，哎，到底什么关系之类的，没有必要。我们能做的就是说，你记住一点，就是，嗯，可能就是书本上和你、你、你、你长辈教育你的是什么，凡事要靠自己。我给大家梳理一下啊，就是特别是现在高考结束了，有一些刚高考完的，现在就是处于兴奋的一个状态，没有睡觉的，在看我直播的。我要告诉你们一点，出社会一定要记住要靠别人。我不知道这点有没有人就是能不能懂啊？就是说，我真的就觉得说，出社会了一定要靠身边的各种关系。不要靠自己傻不拉几的，我告诉你，生活当中靠自己傻不拉几的，到最后累死。就是你一定要利用好身边所有的关系，你要广结善缘，就是同事啊，什么领导啊，你一定要相处的好，他们无意当中都会帮到你，你也不知道谁是你的贵人，千万别啊，别人请客吃饭我不去。然后你天天在家打游戏，哎，我出去我就花钱，我不去我在家打游戏，那你的生活没有变化的。其实就应该多去社交，多去见识，多去呃认知这个世界。任何时候都是这样。你有的时候啊，我是开酒吧的，但是我非常不喜欢喝酒，为什么？我就觉得喝酒真的好难受。你比如说，我现在喝酒还抽烟，我第二天醒来我就想，我就干呕，那种感觉非常难受。所以我基本上我不愿意喝酒。但是我为什么？你像我一个酒吧老板的话，我现在的员工很多，我现在有十几个员工，我几乎我不用去酒吧的。但是我为什么还要去？主要的一个原因就是。可能有一些顾客，他其实，呃，跟你的生活不交集，但是有一些人绝对会能帮到你。可能他现在不能帮到你，但是他未来能帮到你。这个时候一定我们要露面儿，要不然人家想跟你认识，或者说想跟你交流。比如说最最简单一点，我现在几乎每周六或者周五，我会在十二点左右，我会唱一唱三首歌。为什么？我给大家举个最简单的例子，我酒吧里有有有两个歌手，我还有其他的表演的嘉宾。我为什么一定要去唱歌？因为有的粉丝就是奔着我来的，他其实就是想在百里屠夫的酒吧看到百里屠夫。有的时候我在吧台我不走动的话，人家就觉得说百里屠夫没来，其实我来了。我为什么要表演呢？因为他们就会觉得心满意足。
他们就心满意足，因为我几乎每周都会碰到我的粉丝，然后他们会跟我合照，因为我不出面，他们根本就看不到。就是有这样的人，你们就是要去，就是比如说我，我现在每天直播，我也其实很随性，但是我直播一定会有人想看我。对，就是有人真的是想看我，你有很多的黑粉，但是他真的还是会有人想看我，就这么简单。包括有一些就是所所谓的大佬啊，呃，有钱人呢，你不主动跟他联系，他他知道你谁呀、啊？是不是这么简单啊？你的就是我真的建议大家啊，特别是二十多岁，你现在生活比较迷茫的朋友，我给大家说一个我掏心窝子的话。千万不要在家总打游戏，啊！千万不要总在家打游戏，能去社交就去社交，真的，能去社交咱们就去社交一下，就说不定，以你就是有的人喜欢你身上的特殊的品质、气场，包括你的、你的眉毛、你的嘴巴、你的身材，有人就是喜欢你。我看喜一个人喜欢你，他不会伤害你，起码他不会伤害你。前期他一定是去讨好你的一个状态。我们完全可以，不是说利用别人，我们完全可以结这个缘分。不一定一定做恋人，做友情，或者说事业上。比如说我喜欢你，比如说啊，我在我在酒吧，我看到一个小男孩啊，长得流光水滑的，我就问一下，人，哎，多大了？十八了，没上学啊？啊，这么早就不上学了？呃，嗯，想找什么工作呀？健身房教练，行啊。你不知道该怎么做呀？你这样吧，嗯、呃，你来我这酒吧，你工作两个月，赚点钱，然后你去报个班你考个教练资格证，是不是、啊？嗯、呃，十八岁，花一样的年纪，是不是、啊？哎，小手挺的啊，喜欢什么样的？嗯、啊，爸爸类型啊。这样我也没有儿子，我认你，好不好？叫声爸爸，我听听。啊，大点声。哎，你放心。你在这个城市，你是有爸爸了，你有靠山了，哎，以后你在这个酒吧你就横着走，有谁欺负你，你告诉爸爸，爸爸给你撑腰，好不好？哎，你在这块你就是好好的，嗯，你要想学什么，爸爸给你交学费，好不好？哎。晚上别走了，去我们家。嗯，还什么寻我过来？晚上爸爸给你煮泡面吃，对不对呀？咱们就是说，咱们就是这是缘分，怎么缘分？哎，都这个缘分，缘分，对吧？熟练，这么熟练，哎，熟练。嗯，就是这样，就是人生真的是这样，嗯，是不是、啊？嗯，马上父亲节了，是不是、啊？那你想送爸爸什么礼物？这样吧，过来。过来，<笑>这个神经病，这是神经病。<笑>
，干嘛呀？咱们这老色批呀，咱们干嘛呀？这是这这，干嘛呀？这，干嘛呀？咱们这是神经病，枯词。枯词就是掉，枯词就是掉啊，嗯，腿<笑>腿说，把爱情给我啊，感觉是本色出演，别说这些，你们不了解我，我现实当中比这还狠，这<笑>是，可以再说一点吗？你执着你，你你承不承认你是个小垃圾？执着啊，你有大号吗？你跟我说实在的，你有大号吗？网络世界谁也不知道是谁，谁也不知道谁是谁。你承认你有没有大号？你刚才是不是装逼了？你跟爸爸说你是不是装逼了？爸爸不嫌弃你，好吧？那个执着，咱们知错能改，咱们善莫大焉。咱们爸爸也不嫌弃你。是不是你装逼了吧？爸爸看过这么多孩子，一一打眼就知道你是什么孩子。执着，你说话，你是不是装逼了？哎，大号六十级，一千二能买我酒吧？你你这，瞅你那穿的，哎呀！叫个蜘蛛啊！你装逼装装咧巴了吧？哎，可别装了，啊，小垃圾，啊嗯，啥频道？孩子估计睡了没睡？咱那块给我点赞吧，<笑>骂到他心坎里了。嗯，哎，可以天天骂你是不是？哭死哭死哭死哭死你！我肯定认识你，你是不是那个早期的粉丝、啊？我都忘了你是谁了，但是我记得这个名字。你是不是，哭死哭死？你是我那个傲娇傲娇傲娇网的时候的第一代粉丝，第二代，是不是？我是不是认错人了？我没认错人吧？哭死哭死！啊？是不是？是不是？你跟我说实在的，你是不是？不是，那我认错人。神经包我认识，神经包没事就来。神经包我我认识，神经包也没刷过什么礼物，我记得。嗯，我记得，我记得，我记得，嗯，神经包我记得，嗯。执着，别装了，爸爸在这看着你呢，嗯。就你们觉得就是。你们觉得我说这些，嗯，请问我叫啥？我可能遇到对的人。别闹了你！我忘了你叫啥了，但是我知道你是那个酒吧的那个，你到我这点名式，然后我当时还觉得你挺好看的，但是你后来，我就知道你，你可能就是，跟我想的还蛮。蛮大出入的，嗯，你在蘸酱吧？你看你在蘸酱，嗯，不能喝酒，能不能去看呢？可以啊，当然可以，嗯，嗯，你可以看微信，可以、啊，遇到对的人，我知道你是谁，但你其实真的还蛮我的菜的，但是就是遇上对的人啊，你蛮我的菜的，但是后来我就觉得，嗯，就挺，挺意外的。我不是说
校队我忘了，我就知道你是湛江的，我忘了叫什么名了，啊什么，啊，忘了，嗯，你爱来不来？我当时你知道，就是这个遇遇上对的人，我其实，我其实我，我这个人其实，不是觉得你点了名是我就高看你一眼，其实，不是因为价格高看你一眼，是我就觉得，我这么说跟你们说，就是我来深圳的时候有呃，就是大家都不知道有名士这个酒，也不是不知道，就是点的很少。我来深圳就是 gay 吧的话。基本上没有人点名士，都点宣威，因为我是北方人，所以我我喝名士，所以这边才有那个就是有人点名士，嗯，这真的是这样。行了，我不说了，我手机马上没电了，孩子们，嗯，什么多少啊？这么少少多少？什么到期是啥呀？你说啥？我手机马上没电了，孩子们。早点休息，好吧。喝的有点多啊，就那些网络喷子，你们千万别玻璃心啊！我今天百里屠夫就是跟你们聊聊天儿啊，就是互相骂一骂，我觉得挺好的。嗯，就我也不想，就是说一直高高在上，就是什么那个，就是哎，你你你好像你是个网红怎么样的，就是没必要啊。飞飞飞机，这个点儿你飞机你你不睡觉了你。啊，天边司机，你这个点你飞机你不睡觉啦？你是赶早班飞机，你还是要跟别人飞机？你不行啊，你这样你睡不着觉，你晚上你不得劲儿。嗯，这个点你就不要飞机了，咱们就是，咱们就是天，天亮了咱们飞一下，好不好？嗯，为你好，好不好？哎，这个点你，比你晚上真不得劲儿啊，嗯。<咳>好的，好的，我睡我睡觉了，我是喝多了，嗯，我也要睡了。网络喷子，你们千万要不要玻璃心，好不好？嗯，现实当中咱们说说笑笑，打打闹闹，咱们就是就是，嗯，咱们就是说，就是相辅相成嘛，咱们就是谁也别觉得单调，好吧？嗯，就这么着吧。七十多人不睡觉啊。睡觉，我跟其他的，你看，你看，执着就上瘾了，马上下播了，给我叫一声爸爸，你这，哎，好了，知道了，知道了，知道了，执着，哎吧，这憋了一晚上，给我骂，骂爽了，嗯，行了，爸爸，爸爸，爸爸认你啊，爸爸认你，但是你不能这么。这么作了，嗯，嗯，行，咱们就是有什么说什么，就是这，咱们也谁也别觉得谁高级怎么样，没有啊，就是真实的人，包括你看我拍剧以后，大家也别觉得人设就是真的，我新剧可能我会演一个老色皮，那个大家也别觉得是那个，呃，也别觉得是本次出演，就是我先。现实当中也是一个比较那个内向的一个人，嗯，就别别别觉得，就是我这里应该也是一个就是很很很很撒泼的一个角色，对。然后如果说不拍剧的话，会有真人秀，真人秀你们会看到一个更真实的我，嗯，更真实的我，就这样吧，大家早点休息吧，好吧。其实三位这个没睡觉的朋友。嗯，七十三的七十三位没睡觉的朋友，咱们睡觉好不好？天都亮了，嗯嗯，主演没确定，好吧，咱们就早点休息吧，嗯，拜拜啊，爸爸爸爸，希望你们睡好觉，咱们就是这个季节啊，都开着空调，咱们就千万别着凉，好不好？嗯，好不好？咱们就是说，多保重点身体，特别是。呃，因为我的父亲，临下播之前说一个比较伤感的话，就是我的父亲是因为，就是，呃，五月三号可能是因为新冠的问题
离开了，对，所以我希望你们也要注意身体，特别是不要感冒，不要感染新冠，还有你们的家人一定要让他们戴口罩。年纪小的还无所谓，就遭点罪，但是年纪长的戴好口罩吧。嗯，真的，我真的希望就是说，大家不要。过早的体验这种生活，就是我,我爸爸才六十岁，就是我父亲才六十岁，所以新冠还蛮可怕的，特别是对于年长的人，好不好？啊，就是要保护好自己，生命其实很脆弱的，嗯，好不好？哎，包括那个就是遇上对的人，呃，喝酒就是要有时有赏，是不是、啊？嗯，就这样，嗯。啊，休息，嗯，对，就这样了啊。那个火与动漫啊，火与动漫，咱们有时间再聊，好不好啊？就这样吧，拜拜啊，拜拜，嗯，拜拜啊，乖啊，爸爸要睡觉了，爸爸给你们抽袜子闻，好不好？爸爸给你们抽袜子闻，那黑色袜子，咱们就是有一点点小汗味儿，嗯，爸爸给你们闻，哎，对了，哎，哎，爸爸。爸爸的大臭袜子，喜不喜欢？<笑>这干嘛呢？这,这直播干嘛呀？这这干嘛呀？神经病啊！这。<笑><笑>